ഹായ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഐ പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എത്ര ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ബ്രാവിസ് ലാറ്റസെയും ആണ് ഉള്ളത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഫോർട്ടീൻ ബ്രാവിസ് ലാറ്റസെയും ആണുള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പം സെവനും ഫോർട്ടീനും സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഫോർട്ടീൻ ബ്രാവിസ് ലാറ്റസെയും ആണുള്ളത് അതിൽ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടെട്രാഗണൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്യൂബിക്കർ ടെട്രാഗണൽ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് ഓർത്തോറോംബിക് റോംബോഹീഡ്രൽ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഇത്രയും ആയിരുന്നു എന്ത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക്ക് ടെട്രാഗണൽ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹീഡ്രൽ അത്രയും ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇനിയും അടുത്തത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫീസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അബ്സോപ്ഷൻ പാർട്ടീഷൻ നൺ ഓഫ് ദിസ് അതായത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണോ അബ്സോപ്ഷൻ ആണോ പാർട്ടീഷൻ ആണോ അതോ ഇതൊന്നുമല്ലേ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി പാർട്ടീഷൻ ആണ് പാർട്ടീഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് മെറ്റൽ അയൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ അയൺ കോപ്പർ ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇതിലാണ് വിച്ച് മെറ്റൽ അയോൺ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ അയൺ കോപ്പർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊബാൾട്ടാണ് കൊബാൾട്ട് അയൺ ആണ് എന്തിലുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ക്യാരീഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ അതായത് സിംഗിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിക്കു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അയണിലാണ് അയൺ മെറ്റലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയൺ മെറ്റലിലാണ് അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിൽ നാല് അയൺ മെറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഹീം ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോ അയൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അയണും ഓരോ ഓക്സിജനെ കമ്പൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഓരോ ഓക്സിജനുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നാല് അയൺ മെറ്റലും ഉണ്ട് സോ എത്ര ഓക്സിജനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒരു സിംഗിൾ ഹീമോഗ്ലോബിന് നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്കുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അയൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ അയൺ ആറ്റത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയൺ മെറ്റൽ ഉണ്ട് അയൺ മെറ്റലിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹിമോഗ്ലോബിന് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പുകളിലുമായിട്ട് ഓരോ അയൺ മെറ്റൽ സെൻറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പം എത്ര ഓക്സിജനെ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് ഓക്സിജനെ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഗ്രാം ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ത്രീ ഗ്രാമിനകത്ത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം നോൺ
ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി പീക്സ് ആർ ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദി ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സിഒ ടു മോളിക്യൂൾ സി ഒ ടു മോളിക്യൂളിൽ എത്ര പീക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് രണ്ട് പീക്കാണ് നമുക്ക് സി ഒ ടു സ്പെക്ട്രത്തിൽ സി ഒ ടുവിൻ്റെ ഐ ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആസ്ബറ്റോസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് സിലിക്കേറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓർത്തോ സിലിക്കേറ്റ്സും പൈറോ സിലിക്കേറ്റ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സൈക്ലിക്ക് ചെയിന് ഷീറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇതിൽ ഏതിലാണ് ആസ്ബറ്റോസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റാണ് ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ചെയിൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് സിലിക്ക യൂണിറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ഒരു സിലിക്ക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് അടുത്തൊരു സിലിക്ക യൂണിറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തേക്ക് അടുത്തൊരു സിലിക്ക യൂണിറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് എന്ത് ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ചെയിനും കൂടെ താഴെ കൊണ്ടാകും അതാണ് ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റൂട്ടൈൽ ഈസ് ആൻ എക്സാം ഈസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് റൂട്ടൈൽ എന്തിന്റെ ഓർ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം അയൺ അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഓർ ആണ് റൂട്ടൈൽ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിന് രണ്ട് ഓറുണ്ട് ഇലിമിനൈറ്റും റൂട്ടൈലും രണ്ട് ഓസ് ആണുള്ളത് ഇലിമിനൈറ്റ് ആൻഡ് റൂട്ടൈല് അപ്പം റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഇലിമിനൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ ഓറാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും എന്താണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓർ തന്നെയാണ് ഇനി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓറാണ് അതേപോലെ തന്നെ അയണിൻ്റെ ഒരു ഓറ് ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഒക്കെ അയണിൻ്റെ ഓർ ഓർസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിങ്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് അതും സിങ്കിൻ്റെ ഓറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന റൂട്ടൈലാണ് സോ അത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ഇനിയും ദി ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൺ ബൈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സെവൻ കറക്റ്റാണ് മാംഗനീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡും തേർഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് റുദീനിയവും ഓസ്മിയവുമാണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേ സീരീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ടോട്ടൽ എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് റുദീനിയോ ഓസ്മിയോ ഇനി അടുത്തത് ദി ഇൻഡൻസ് വയലറ്റ് കളർ ഓഫ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ത് ഏത് ട്രാൻസിഷൻ കാരണമാണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ ഇൻഡൻസ് വയലറ്റ് കളർ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ എഫ് എഫ് ട്രാൻസിഷൻ ലാൻഡനൈറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് എഫ് ട്രാൻസിഷനും ലാൻഡനൈറ്റ് കോൺട്രാക്ഷനും നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മാംഗനീസ് ആണ് മെറ്റൽ എന്ന് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ മാംഗനീസിൻ്റെ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എം എൻ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സീറോ ആണ് ഡിക്കകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല ഇവിടെ
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടാഹിരൽ ഐസ്പിൻ ആകുമ്പം ഇ ജി ലെവലുണ്ട് താഴെ എന്താണ് ടി ടു ജി ലെവലാണ് ഇപ്പം ടി ടു ജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇത് പ്ലസ് ഫോർ ഡി ക്യൂവും ഇ ജി അല്ല സോറി ഇ ജി ലെവലും ടി ടു ജി ലെവലും ടി ടു ജി ലെവൽ മൈനസ് ഫോർ ഡി ക്യു താഴേക്കും ഇ ജി ലെവൽ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ക്യു മുകളിലേക്കും ആയിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈ സ്പിൻ ഡി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഹൈ സ്പിൻ ആണ് സോ പെയറിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ടി ടു ജിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും ഹി ജിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോ സി എഫ് എസ് സി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് എസ് സി ഈക്വൽ സി എഫ് എസ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ ഡി ക്യു ഇൻറ്റു പി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടി ടു ജി ലെവൽ പ്ലസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഡി ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് സോ ഇവിടെ ടി ടു ജി ലെവലിൽ നാല് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഡി ക്യു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ക്യു മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു വൺ സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡി ക്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ക്യു സോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് ഡി ക്യു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഡി ക്യു ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ കാർബണൈസ് ഡെസ് നോട്ട് ഒബേ ഇ എ എൻ റൂൾ ഇ എ എൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യാത്ത കാർബണൈസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എഫക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ റൂള് നമുക്കിപ്പം നമുക്കിനത് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ വെച്ച് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് അതായിരിക്കും ഇ എൻ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിക്കൽ നിക്കൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കലിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് കാർബണൈൽ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയും അയൺ അയണിൻ്റെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അയൺ അയൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എഗെയിൻ ഇവിടെയും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനിയും ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് പ്ലസ് ആറ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇനിയും വനേഡിയം സി ഒ സിക്സ് വി സി ഒ സിക്സ് ആണ് അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം വനേഡിയം സി ഒ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇ എ എൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യാതെ ബാക്കി എത്തുന്ന എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിന് സെവൻറ്റീൻ ഉള്ളൂ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് സോ അപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആൻസറേ നമുക്ക് കിട്ടൂ ഇനി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള അയണിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് ഓരോ ഹീം ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ അയൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അയൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അയൺ മെറ്റലിലേക്ക് പോർഫയറിൻ റിങ്ങിൻ്റെ നാല് നൈട്രജൻ ഐറ്റംസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റഡീൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നൈട്രജൻ ആറ്റോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ആറ് 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 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ്സ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള അയണിൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് നാല് പോർഫയർ റിങ്ങിൻ്റെ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റഡീൻ്റെ നാല് പോർഫയർ റിങ്ങി റിങ്ങിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്ലസ് ഹിസ്റ്റഡീൻ്റെ നൈട്രജൻ ആറ്റം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റും ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ സിക്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ
വണ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷനകത്ത് എപ്പോഴും എന്നിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിന്റെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിലാണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഫോർ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പി ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ എല്ല് വൺ ആണ് അപ്പം വണ്ണിൻ്റെ ഏതാണ് പി ആണ് പി സബ്ഷലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഫോർ പി അപ്പം ഓപ്ഷനെ ഫോർ പി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ല് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ഷൽ ഇപ്പം ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പം അത് ഫോർ എഴുതി എല്ല് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പി എ ആണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർ പി ഇനി ബി ഷോസ് എ ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബേർലിയം ആരുമായിട്ടാണ് ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കൺ സോഡിയം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അലൂമിനിയം ആണ് ആൻസർ ബേർലിയം ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ആയിട്ടും മഗ്നീഷ്യം ആരായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ലിതിയോമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കാണിക്കുന്നത് ലിതിയോമായിട്ടും ബേർലിയം കാണി ബേർലിയം ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അലൂമിനിയമായിട്ടാണ് സോ ആൻസർ എ അലൂമിനിയം ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് ബി ഇൻ ബി എഫ് ടു ബേർലിയത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ബേർലിയത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എൽ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ബേർലിയം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ രണ്ട് എസ് ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പം പേഡായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അൺപെയർഡ് ആകുന്നു എസിലേക്കും പിയിലേക്കും അതിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് രണ്ട് ഫ്ലൂറിനാറ്റം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതായത് ബേർലിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാലൻസിൽ ഉള്ളത് എസ് ഓർബിറ്റലിൽ അതിനുശേഷം അത് ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് അൺപെയർഡായി ഒന്ന് എസിലും ഒന്ന് പിയിലും ഒക്കുപ്പായി ചെയ്യുന്നു അതിലേക്കാണ് ഫ്ലൂറിൻ വന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോട്ടൽ എത്ര ഓർബി ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എസും ഒരു പിയും സോ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ആണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ബ്യൂട്ടൈൻ ബൈ ദി ബൈ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അതായത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ പലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോജനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോജനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് പലേഡിയം ബാർ എച്ച് ടു സിങ്ക് ബാർ എച്ച് സി എൽ എസ് എൻ ബാർ എച്ച് സി എൽ എസ് എൻ എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് എച്ച് ജി മെർക്യൂറി ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ പലേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പലേഡിയം ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബാർ എച്ച് ടു ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ബ്യൂട്ട് വണ്ണിനെ ബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലേഡിയം എച്ച് ടു ആണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു